Un saludo, buenas noches. El alcalde de la capital ha asegurado que los almerienses que se hayan visto perjudicados por el error en la valoración del catastro de unas 59.000 viviendas van a recibir su dinero. Así lo ha recalcado en un pleno extraordinario en el que se ha abordado el cobro indebido del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, durante seis años a una media de 25 euros anuales. Tanto PSOE como Izquierda Unida han pedido más información, así como una rápida devolución del dinero. El equipo de gobierno ha señalado que se hará una devolución o un descuento en el IBI del próximo año a las familias afectadas, siempre y cuando el catastro facilite la información necesaria. Por lo tanto, lo que exigimos desde, desde nuestro grupo municipal es que el catastro diga, delimite exactamente a cuántos ciudadanos afecta el recibo del IBI que se le ha cobrado de más y que el ayuntamiento devuelva de oficio inmediatamente esas cantidades. Un error que afecta a casi 60.000 familias. Estamos hablando de un error que afecta a 60.000 familias durante seis años y que supone 360.000 hechos imponibles erróneos, 360.000 errores que han tenido que, que pagar las familias injustamente. Si el ayuntamiento no se va a quedar con nada de nadie, va a devolver lo, lo, lo que tenga que devolver. Pero quien nos tiene que notificar qué es lo que tenemos que devolver es el catastro. Nosotros por nuestra cuenta no podemos empezar a devolver dinero si no sabemos a quién ni cuánto. Y hoy también el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha explicado en Almería las principales características de la Ley de Emprendedores. En opinión de Hernando, esta nueva ley está destinada a apoyar a la pequeña y a la mediana empresa con el objetivo principal de crear empleo. Además, el impacto de la ley se verá reflejado en 13 millones y medio de euros en beneficios fiscales en 2013. Para 2014 sería el dato en concreto de 24 millones de euros. Pues hay 41.000 eh, empresas, de las cuales 40.800 son pequeñas y medianas empresas y 21.800 de estas eh, no tienen ningún asalariado. Hacia esas empresas y hacia los parados que existen en Almería, a los cuales intentamos incentivar ¿verdad? su eh, facultad de creación y de emprendimiento, es hacia los que va destinado este proyecto de ley. La perrera municipal acoge en estos momentos a más de 140 perros y gatos. Todos ellos tienen una historia de abandono o malos tratos detrás y buscan el cariño de una nueva familia. Este espacio colabora con cuatro protectoras almerienses, quienes a través de las redes sociales consiguen un hogar para animales abandonados, incluso fuera de nuestras fronteras. Además, los interesados en adoptar también pueden acudir a este centro y elegir a un nuevo y fiel amigo. El coste de servicio es de 50 euros e incluye toda la documentación y las garantías sanitarias. Luego se le atiende cuando tienen cualquier tipo de dolencia, tos, resfriados, diarrea, se les pone un tratamiento y luego una vez que antes de salir o si, si los animales son mayores de seis meses se suelen salen esterilizados, es obligatorio esterilizarlos. ...y eh, aparte de eso salen identificados con su microchip... Su, ...todas las vacunas, su cartilla sanitaria... ...su pasaporte para viajar por toda la Unión Europea". En la próxima semana los afectados por el error del catastro... ...que ha supuesto el cobro indebido del IBI... ...en unas 59.000 viviendas... ...van a recibir una notificación individual... ...con los valores corregidos... El alcalde asegura que los almerienses que se han visto perjudicados van a recibir su dinero. Pleno extraordinario en el que se ha puesto sobre la mesa las consecuencias del error en la valoración del catastro. Un problema en la ponencia de valores de 2007 que ha provocado el cobro indebido del impuesto de bienes inmuebles a casi 59.000 viviendas de la capital. Como ha explicado el alcalde, se habría cobrado una media de 25 euros anuales durante seis años. Y el valor catastral del municipio va a experimentar como consecuencia de la rectificación una disminución en su conjunto de un 2,57%, reduciéndose por término medio el, por inmueble afectado el 7,11% de su valor catastral. Desde la oposición, tanto PSOE como Izquierda Unida han pedido mayor transparencia, así como una rápida devolución del dinero que se debe a los almerienses. Por lo tanto, lo que exigimos desde, desde nuestro grupo municipal es que el catastro diga, delimite exactamente a cuántos ciudadanos afecta el recibo del IBI que se le ha cobrado de más 
y que el ayuntamiento devuelva de oficio inmediatamente esas cantidades. Un error que afecta a casi 60.000 familias. Estamos hablando de un error que afecta a 60.000 familias durante seis años y que supone 360.000 hechos imponibles erróneos, 360.000 errores que han tenido que, que pagar las familias injustamente. El equipo de gobierno ha recalcado que será una devolución o un descuento en el IBI del próximo año a aquellas familias afectadas, siempre y cuando el catastro, órgano competente, facilite la información necesaria. Si el ayuntamiento no se va a quedar con nada de nadie, va a devolver lo, lo, lo que tenga que devolver. Pero quien nos tiene que notificar qué es lo que tenemos que devolver es el catastro. Nosotros por nuestra cuenta no podemos empezar a devolver dinero si no sabemos a quién ni cuánto. En las próximas semanas, los afectados, sin necesidad de presentar ninguna reclamación, van a recibir una notificación individual con los valores corregidos de sus inmuebles. Y sin duda la mayor tensión del debate sobre este error del catastro se ha producido con un enfrentamiento entre la concejala socialista, Mari Carmen Núñez, y el alcalde de la capital. La representante del Grupo Municipal Socialista ha insistido en que el equipo de gobierno tenía conocimiento de esta situación antes y que ha dejado caer... ...y además ha dejado caer que pudo favorecer a ciertos empresarios... ...incluso ha pedido la dimisión del primer edil... ...respuesta enérgica por parte del alcalde, del alcalde... ...quien ha instado a Núñez a presentar cualquier prueba de esa denuncia... ...y le ha sugerido que no intentara sacar rédito político... ...del fallo de otra administración. Y ante esto, pues solamente puedo decirle que es una evidencia más... ...que se suma a la comunicación del Tribunal Económico Administrativo Regional... ...a las miles de resoluciones que han firmado en Hacienda de este ayuntamiento y que demuestran que usted, que ustedes eran conocedores de este error y por ello el Partido Socialista le exige su división como alcalde de Almería. Usted no tiene ninguna notificación formal ni oficial del catastro del ayuntamiento reconociendo el error. Ninguna. Ninguna. Y si es así, le... sáquela. Sáquela. Sáquela la notificación. Claro. Claro, saque usted la notificación formal de, 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 de dando conocimiento al error por parte del catastro. Claro, claro, es que no, no se puede venir a mentir a los ciudadanos permanentemente, porque ustedes han creído aquí que tienen un bocado político interesante y no quieren soltarlo. Y no hay bocado político, porque el error de una administración no se puede achacar a otra. Y antes de empezar este pleno extraordinario y a sugerencia del alcalde de la capital... La corporación ha guardado un minuto de silencio en recuerdo por la tragedia de Santiago de Compostela. Un descarrilamiento ferroviario, como bien saben ustedes, que ha supuesto al menos 80 muertos y que todavía mantiene en vilo a decenas de heridos. De esta manera, el consistorio almeriense ha rendido su particular homenaje a las víctimas del peor accidente ferroviario en décadas en nuestro país. Antes de comenzar con el orden del día del Pleno, si lo tienen a bien los señores concejales, yo propondría que guardáramos la corporación íntegra un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente mortal de ferrocarril que tuvo lugar esta pasada semana en eh, Santiago. ¿Les parece bien? Una vez terminada la sesión plenaria, dedicada a explicar y buscar soluciones al problema con el cobro del IBI, ...ha comenzado una sesión ordinaria... ...donde el convenio del edificio de Correos... ...ha sido el tema central de debate. El convenio entre el Ayuntamiento... ...y la Sociedad Estatal de Correos... ...para la recalificación del terreno... ...donde se ubica el antiguo edificio postal... ...ha sido el centro de la polémica... ...de este pleno ordinario... Los grupos de oposición consideran que el acuerdo supone una pérdida de equipamiento público para la ciudad y critican la compra por parte del consistorio de inmuebles en otros espacios. El equipo de gobierno del Partido Popular tenía que haber eh, desarrollado su, eh, digamos, su interés en que este edificio en, plena ciudad, en pleno casco urbano de la ciudad, en pleno centro de la ciudad, se hubiera mantenido para futuras actividades del ayuntamiento. En la antigua clínica de la Virgen del Mar hay instalen urbanismo. Y la biblioteca instala en un edificio que está declarado de bien de interés cultural, como es el antiguo cuartel de la policía local. Por su parte, el equipo de gobierno defiende que la cesión del edificio de Correos es más rentable para la ciudad, que tendrá equipamiento público en otros inmuebles, como la antigua clínica Virgen del Mar. El ayuntamiento, desde lo público, le exige que para el caso de poder conveniar tenía que ceder no, no solo lo que dice la ley del 10%, sino además... Otro 5% más, el 15, es del 0 al 15. 
Eso le suponía al ayuntamiento, señor Esteban, sobre un valor catastral de 8 millones de euros por una importante cantidad de dinero para invertir en la ciudad. La polémica también ha llegado de la mano de los alquileres municipales, donde la oposición ha pedido que todos los servicios se localicen en edificios que sean propiedad del ayuntamiento. En este pleno también se han aprobado, sin polémica, los cambios en el reglamento de los centros de la mujer y la nueva ordenanza de kioscos. Seguimos con el pleno. La moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para buscar nuevos usos en la antigua estación de ferrocarril y aprovechar así un edificio emblemático de la ciudad ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos. Desde el equipo de gobierno consideran positivo que este espacio se declare bien de interés cultural y, mo y, y moverán la iniciativa para que el lugar eh, de propiedad de Adif pueda utilizarse de forma puntual como equipamiento público. Además han dejado claro que en un futuro Adif ...pretende recuperar la estación para usos ferroviarios. Que es de las mejores que quizás que haya en todo el territorio nacional... ...pues esté ahí a cal y canto cerrada... ...yo creo que es un desperdicio... ...y que perfectamente esta ciudad lo puede utilizar... Pues, para, ...para todos aquellos usos que nosotros podamos definir... ...desde el punto de vista municipal... ...y yo creo que puede tener un uso perfectamente cultural. Yo creo que Adif no va a poner pega en cederle el uso... ...cada vez que nos editamos para exposiciones de cultura o de actividades del tipo que sea de ciudadanía, como en otro tiempo se, se hizo uso de ella con las sesiones del de, de Festival de Jazz. Y en el turno de ruegos y preguntas, uno de los miembros de la plataforma Salvemos el Toblerone ha cuestionado al concejal de Urbanismo sobre la posibilidad de que en estos terrenos se ubique el corte inglés. Pablo Benzal asegura que no ha existido por ahora contacto alguno. El ayuntamiento no tiene constancia, y creo que eh, aparece publicado hoy en prensa, de nada de toda esa información a la que se hace mención en la ciudad. Cuando el concejal que habla mmm, procura ser dueño de sus palabras, mmm, dice lo que dice. Ustedes no me habían oído a mí jamás decir que el corte inglés va al Toblerone. Por tanto, eso le comprende al que lo haya dicho. ¿vale? Yo digo lo que digo. Nosotros hemos mantenido reuniones con el corte inglés para el convenio de los hermanos de la Salle y para mil sitios más porque queremos esa inversión en la ciudad. Pero jamás el corte inglés ha dicho que vaya a ir al Toblerone, ni el concejal que le habla, ni el alcalde. Seguimos con más temas. Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha presentado hoy el texto definitivo del proyecto de la Ley de Emprendedores. Una normativa destinada a crear empleo y también a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha presentado el proyecto de ley de emprendedores. Se trata de una iniciativa destinada a apoyar la pequeña y mediana empresa con el objetivo de incentivar el crecimiento económico. Este proyecto de ley supone un eh, proyecto de incentivos a nuestra economía, de unos incentivos que tienen que ver eh, con lo que se ha hecho en los últimos meses, que ha sido esos incentivos que iban dirigidos fundamentalmente a pagar las facturas de las administraciones públicas. Hemos tenido 35.000 millones el año pasado y este año otros eh, 15.000 millones, pero ahora este proyecto de ley supone un cambio y una implementación de la política que hemos venido defendiendo desde el Partido Popular, una política destinada a apoyar a la pequeña y a la mediana Empresa. En Almería el impacto de la ley se verá reflejado en 13 millones y medio de euros en beneficios fiscales. Para 2014 sería de 24 millones de euros. La ley engloba una serie de medidas como la reducción de costes administrativos, el fomento de la cultura emprendedora desde la escuela y afirma ser una novedad ya que es la primera que incluye nueve ministerios. También se apuesta por sistemas alternativos de financiación y se modifica el sistema de bonificación de la seguridad social para autónomos. Por otra parte, el diputado nacional Rafael Hernando ha calificado de ejercicio de transparencia la futura comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pues mire, yo estoy muy convencido de las explicaciones que se han dado hasta ahora, las explicaciones que ha dado el presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno que ha presentado hasta su declaración de la renta de los últimos eh, diez años. Por cierto, me gustaría ver la declaración de la renta del jefe de la oposición, que nos dijo ya hace seis meses que iba a presentarla y todavía no aparece por ningún sitio. Y también ha mostrado su opinión sobre el proceso de elección de Susana Díaz como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. 
A la señora eh, en cuestión, pues ni se la conocía ni se la esperaba. Había estado cuatro años en el Congreso de los Diputados y desconozco si los sugieres llegaron a conocerla también. Entonces, pues mire usted, esto me parece un fraude, un fraude organizado y articulado eh, por el Partido Socialista e Izquierda Unida, que pretende pues, desviar la responsabilidad política del mayor escándalo de corrupción que se ha producido en eh, la política andaluza y española, que es el caso de los seres. Por último, el diputado nacional ha valorado la ley de costas aprobada por el Gobierno. A su juicio, esta normativa beneficia tanto al litoral como a la creación de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente. Mientras que nosotros hemos apostado por una ley de costas que, favoreciendo ¿verdad? Eh, la conservación del medio ambiente y protegiendo los espacios naturales eh, de la construcción, pues eh, permite impulsar un sector que tanto empleo genera en Andalucía y otros eh, que han decidido que lo que hay que hacer es estrangular más la economía, generar más desconfianza eh, y esto pues me parece eh, muy negativo para una eh, comunidad autónoma como la nuestra y para una provincia como es Almería. Y a las 12 de este mediodía, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado en solidaridad con la última persona fallecida, víctima de un accidente laboral. Desde los sindicatos insisten en la necesidad de que los empresarios no recorten en seguridad. 10 fallecidos en la provincia de Almería es una cifra escalofriante y sin duda la causa de, de, de la alta siniestralidad en Almería eh, la tienen los empresarios que no adoptan las medidas oportunas en materia de prevención. Eh, esta, esta lacra hay que, hay que atajarla entre todos, eh, las administraciones sobre todo tienen que ser las primeras que exijan como cuando tienes una subcontrata o cuando tienes una empresa pública que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales y desde aquí pedimos a la fiscalía que eh, intervenga y si hay delito que actúe sobre quien sea el responsable. Y esta mañana el Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería ha aprobado una normativa interna reguladora de las encomiendas de la gestión. Esta decisión, según los sindicatos, abriría la puerta a la privatización de esta universidad. Es decir, se suprimirían, según los sindicatos, los procesos de licitación a los que pueden optar abiertamente un número de empresas mediante un concurso público. No podemos entender, desde luego... ...que una universidad andaluza... Eh, ...cuyo gobierno, el gobierno andaluz... ...es de, es de izquierda... Eh, ...un gobierno bipartito con, con el PSOE y Izquierda Unida... ...y que además permita que, que sus universidades... ...y no olvidemos que la Universidad de Almería... ...es una universidad andaluza y por lo tanto... ...bajo un gobierno andaluz... Eh, ...lleve a cabo privatizaciones. No podemos permitir que cualquier actuación... ...de cualquier administración... ...lleve implícito una privatización de servicios... ...y así entendemos... ¿Qué es lo que se persigue con esta medida que intenta aplicar el rector de la universidad? El Centro Zoosanitario Municipal recoge animales abandonados con el objetivo de darles una nueva oportunidad. Este verano, de momento, las adopciones superan a las entradas, lo que supone un rayo de esperanza para estas mascotas. En el Centro Zoosanitario de Almería conviven más de 140 perros y gatos, todos ellos con una triste historia detrás de abandono o malos tratos, que esperan a que alguien se fije en ellos y les dé una nueva oportunidad. Lo normal es que sean animales que, eh, pues bueno, que no los puede tener la gente en casa y los traen o bien cachorros o bien adultos. Recibimos muchos animales a lo mejor que son atropellados y que los recoge porque tenemos un servicio de recogida a nivel municipal. Nuestro sistema es recoger todos los perros abandonados que se encuentren en la calle, incluso los que los dueños por circunstancias no pueden tenerlos y los traen aquí. Para facilitar las adopciones, el centro colabora con cuatro protectoras almerienses, quienes consiguen un hogar para estos perros y gatos incluso fuera de nuestras fronteras. Almerilla, la huella roja, eh, Patán, que es un señor de vera, y Alondra Dupont, que también se lleva. Viene, eligen el perro que le gusta y en fin, pues ya lo ponemos para vacunarlo, hacerle sus papeles y si es mayor de seis meses, como te he dicho, pues ya para castrarlo. Para quienes quieran acudir directamente al centro zoosanitario, el horario de adopción es de 9 de la mañana a 1 del mediodía. El coste de este servicio es de 50 euros y el animal sale con todos los documentos en regla y las garantías sanitarias.
...se salen identificados con su microchip, su, todas las vacunas... ...su cartilla sanitaria, su pasaporte para viajar... ...por toda la Unión Europea". Adoptar en lugar de comprar es la alternativa... ...de esta familia almeriense... ...que ha buscado en la perrera a un nuevo compañero de juegos. Ya teníamos un perrito en casa y queríamos que tuviera un compañero y qué mejor forma. La gente que quiera perros en vez de comprar, que se animen a venir a la perrera y, y salvar una vida. Tener un animal en casa no es un capricho. Por ello, tanto la compra como la adopción de un perro o un gato debe ser una decisión consciente para evitar que el regalo de Reyes se quede en la calle cuando llegan las vacaciones de verano. En temporada vacacional aumentan los viajes en vehículos y se hace indispensable acudir al taller mecánico para realizar una revisión exhaustiva a los turismos. De este modo, llevar a cabo una revisión del motor por un profesional, en el caso de realizar desplazamientos, puede evitar sin duda muchos problemas. En periodo veraniego se produce un aumento del número de desplazamientos que se realizan en coche. De este modo, los clientes acuden en mayor medida al taller mecánico para realizar una revisión de sus vehículos. En época de verano se produce un aumento en la llegada de vehículos que acuden al taller mecánico para realizar la llamada puesta a punto. Un hecho que otorga más actividad a los mecánicos durante esta temporada en la que existe una mayor demanda. De esta forma, los profesionales del sector comprueban que el funcionamiento del motor sea el adecuado. Bueno, pues la puesta a punto ahora para el verano... Eh, mirar neumáticos, frenos y refrigerantes, lo que es así por encimilla. La puesta a punto sobre todo el aceite cada 10.000 kilómetros, sí, aproximadamente, para no tener muchos problemas luego con turbo y demás. Una vez revisado el estado del motor y su correcta comprobación, los vehículos ya están preparados para un viaje placentero y sin contratiempos. Para muchos agosto, el mes que se acerca es el mes de las vacaciones. Los hay que se organizan por su cuenta y otros que se acercan hasta las agencias de viaje para marcar un buen plan. Nosotros hemos querido conocer qué destinos han escogido los almerienses para disfrutar de un merecido descanso. Javier y Manolo preparan sus pasaportes. Este año un tour por el este puede ser, como para muchos, la elección ideal para los días de descanso. Agencias de viajes como esta se llenan en verano. Los destinos, tanto nacionales como internacionales. Tres o cuatro días, en familia, en pareja, jóvenes, cerca o al extranjero. En vacaciones todo vale. Pues como siempre estamos con Canarias, con Tenerife, con Caribe. Los circuitos por España se están haciendo muchos. Muchos circuitos españoles, culturales son todos. Hay para mayores de 55, para gente joven, para todas las edades. En cuanto a precios, también de todo. Nos amoldamos a lo que haya. Depende del destino, venido a un sitio que es barato, hay muchos hoteles, hay mucha demanda, Torremolinos también, la zona de Benalmádena, o puede ser la manga del Mar Menor, o ya nos metemos en la parte de la montaña. Los destinos son muy variados, alguno más extraño como la Polinesia, pero en general la mayoría elegimos unos cuantos días, una buena compañía y sobre todo descansar, que también toca. Y en los deportes, el Almería continúa con la pretemporada y con su preparación en las instalaciones del Pinatar Arena. Olvidada, la, olvidada ya la primera derrota en estos partidos de preparación ante el Real Valladolid, Francisco está centrando sus esfuerzos en mejorar aspectos tácticos. La siguiente prueba para los rojiblancos será mañana mismo en la manga. El Almería se medirá con otro primera, en este caso el Villarreal, en un partido en el que los aficionados de ambos equipos ...no tendrán que pasar por taquilla... ...ya que la entrada es gratuita... ...con este encuentro se reedita el disputado... ...recientemente en el Madrigal... ...y que le supuso el ascenso al conjunto amarillo. Y hoy nos marchamos con música... ...en concreto la de Fangoria... ...que el próximo 17 de agosto... ...actuará en el Palacio de los Juegos Mediterráneos... ...se trata del primero de los conciertos... ...que se incluyen dentro de la programación... ...que el Ayuntamiento de la Capital... ...ha preparado con motivo de las fiestas y la feria... ...en honor a la Virgen del Mar... ...entre sus últimas actuaciones hay que destacar... ...que recientemente Fangoria... ...actuaba y clausuraba el festival Low Cost de Benidorm... ...bueno pues con este grupo... ...les dejamos recordándole que pueden comprar las entradas... ...por supuesto para este concierto... ...y nada, pasen buena noche, sean felices...